confinement, limitation des déplacements, distanciation sociale, reconfinement, fermeture des frontières, couvre-feu, passe sanitaire, cinquième vague, je me suis dit que c'était pile poil le bon moment pour venir vous parler de voyage. Si, si, je vous assure, c'est vraiment la bonne période pour parler de voyage. Et à ce propos, je vais vous poser une question. Lorsque je vous dis le mot « voyage », quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit Et dans quel lieu se situent ces images Ok, alors ceux qui se sont projetés à l'étranger, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît Ok, et maintenant, ceux qui se sont projetés en France, est-ce que vous pouvez lever la main Ok, donc la plupart d'entre nous associent le voyage au lointain. Alors peut-être que vous n'en pouvez plus de ce Covid, que vous rêvez de vous évader et de partir loin. Eh bien justement, cet après-midi, nous allons partir loin. Et peut-être que vous aussi, dès demain, vous partirez loin, juste à côté de chez vous. Car je vous propose, aujourd'hui, de modifier notre perception du voyage et même de déconstruire la notion de voyage. Je m'appelle Nicolas et j'ai grandi sur les bords de Loire, l'un des plus beaux fleuves du monde. En fait, le plus beau fleuve du monde. Ma passion, c'est le voyage. Alors, à partir de mes 26 ans, j'ai commencé à prendre l'avion pour partir loin. Et mon engagement, c'est l'écologie. Je pense profondément que l'on court à notre perte si on ne relève pas le défi de l'écologie. C'est un peu contradictoire tout ça. Hein. Notamment en ce qui concerne le voyage à l'étranger. Eh bien, cette contradiction, elle m'a tellement tourmenté que j'en ai fait mon métier. Afin d'allier ma passion et mon engagement, je travaille depuis plusieurs années en tant que co-responsable d'une maison d'édition qui propose des guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Il y a quelques années, je ne pouvais concevoir le plaisir du voyage que si je partais à l'étranger. Mais malheureusement, tout cela n'est pas sans conséquence. Pour préserver les conditions de vie sur Terre, c'est-à-dire contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, chaque Français devra émettre, d'ici 2050, moins de 2 tonnes de CO2 par an, d'après les scénarios élaborés par le GIEC. Et lorsque je prends un vol aller-retour Paris-Bali, eh bien j'émets 5,5 tonnes de CO2, d'après les calculs de la Fondation Good Planet. Donc en prenant cet avion pour Bali, j'émettrais presque trois fois l'empreinte carbone que je devrais consommer sur toute une année entière. Plus clairement, à partir du moment où je mets le pied dans l'avion, tous les efforts écologiques que j'ai pu faire dans l'année s'envolent. Et c'est le cas de le dire. Je suis donc dans une sorte de, de, de conflit intérieur entre mes envies de voyage et mes valeurs. Ce qui provoque chez moi une certaine forme de, de culpabilité. On appelle ça une dissonance cognitive. Et moi, j'appelle ça la contradiction du voyageur écolo. Peut-être que certains d'entre vous ressentent aussi parfois cette contradiction. De là, un simple constat s'offre à moi. Le voyage à l'étranger en avion doit rester exceptionnel. Et pendant plusieurs années, ce constat m'a rendu triste. Il m'a rendu triste parce que les publicités, les compagnies aériennes, les réseaux sociaux nous ont fait croire que c'était facile de partir loin. Et ils nous ont montré que le bonheur se trouvait à l'autre bout du monde. Les 20 endroits à visiter absolument dans sa vie. Les 100 lieux à voir avant de mourir. Si tu ne veux pas avoir de regrets, il faut absolument voir le Machu Picchu, le Taj Mahal, la tour de Pise, les temples d'Encore, tout s'agglutiner. Il faut avoir une liste de rêves, il faut partir toujours plus loin, il faut aller toujours plus vite, il faut découvrir le maximum de choses possibles pour ne rien manquer, ne rien regretter. Ouh. À tel point que j'en avais parfois oublié de voir les plaisirs et les beautés d'à côté. 
Et puis, tout a changé lorsque j'ai modifié ma perception du voyage et que je me suis même dit qu'il fallait que je redéfinisse le mot « voyage ». La définition du mot « voyage », selon le dictionnaire Larousse, c'est l'action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. Et si ce lointain n'était finalement pas une destination Pourquoi nous prenons tant de plaisir à voyager Qu'est-ce que nous allons chercher dans le voyage lointain Nous aimons voyager loin pour plusieurs raisons. Par exemple, nous aimons voyager loin pour euh, s'émerveiller et se dépayser. Et si pour cela, il n'était pas forcément nécessaire de partir vers une destination, mais plutôt de vivre une expérience remplie de sensations En mars 2020, nous étions toutes et tous confinés. Et là, on s'est dit, bon, chez moi, sans pouvoir sortir, ça va peut-être être un petit peu difficile de s'évader. Et puis, la Ligue pour la protection des oiseaux a proposé à chacune et chacun d'entre nous de recenser les oiseaux de nos jardins. Alors moi, durant de longues heures, j'étais aux aguets, à la recherche des oiseaux. Et je me suis surpris, je me suis surpris à, à ressentir les mêmes sensations que lorsque j'étais à l'autre bout du monde pour observer les animaux. Alors oui, je n'ai pas vu de toucan, mais j'ai ressenti le bonheur infini lié au fait de guetter, d'être dans l'incertitude et de me réjouir lorsque l'oiseau rare apparaît. Et finalement, c'est ça le voyage. Et puis on a la chance de pouvoir se dépayser dans notre propre pays, puisque la France ne manque pas de répartie. En vie de Colorado, voici les ocres de Rustrel dans le Vaucluse. En vie de Sahara, voici la dune du Pila en Gironde. En vie d'un temple au Cambodge, voici le palais idéal du facteur cheval dans la Drôme. En vie de Cappadoce en Turquie, voici les orgues dits sur tête dans les Pyrénées orientales. En vie d'une steppe en Mongolie, Voici le lac de Nino, en Haute-Corse. Envie de découvrir le plus beau fleuve du monde Nul n'est censé ignorer la Loire. Et d'autres fois, nous souhaitons voyager loin pour aller à la rencontre de d'autres cultures et ainsi vivre de nouvelles expériences. Et si pour cela, il n'était pas forcément nécessaire de sortir de son pays, mais plutôt de sortir de sa zone de confort Alors il est vrai que dans notre pays, il est parfois plus difficile de retrouver cette immersion culturelle, culturelle que l'on peut trouver à l'étranger. Mais on peut trouver une diversité de personnes, de cultures et de modes de vie incroyables. En France, j'ai participer à des rassemblements de latino-américains. J'ai rencontré des chamanes. J'ai passé plusieurs journées avec des personnes qui vivent dans des écolieux en autosuffisance. J'ai partagé mon quotidien avec des nomades. Et toutes ces personnes au mode de vie si différent m'ont fait découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles façons d'aborder la vie. Tout cela dans mon propre pays. Et figurez-vous qu'on peut même rencontrer ces personnes chez soi. Oui en accueillant des voyageurs de passage. Chez moi, j'ai partagé mon quotidien avec des Iraniens, des Lituaniens, un Touareg du Niger. Et je peux vous dire qu'en restant sur mon propre canapé, eh bien, je suis parti voyager très, très, très loin. Parfois, nous souhaitons aussi voyager loin pour aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que le voyage est aussi initiatique. Alors peut-être que, pour certains d'entre vous, c'est l'image qui vous vient en tête lorsque je parle de voyage initiatique. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc lorsque je suis allé en Asie, je suis tout de suite parti dans un temple en Thaïlande et dans un ashram en Inde. Et puis je me suis rendu compte qu'en France, 
Ces ashrams et ces temples sont en fait partout. On en trouve dans chacun de nos départements. Alors l'été dernier, je suis parti euh, séjourner dans une bastide en Ardèche pour pratiquer la méditation dynamique, une méditation spécifique à l'ashram d'Ocho. Eh bien, figurez-vous que les enseignements et les pratiques étaient exactement les mêmes qu'en Inde. Durant ces quelques jours, j'ai voyagé dans mon monde intérieur et dans le monde invisible. J'ai voyagé dans mon cœur, j'ai voyagé dans mon corps, j'ai voyagé en connexion avec l'humanité et même avec l'univers tout entier. Ouais, je suis parti, mais tellement loin. D'ailleurs, je suis en train de voyager dans les pensées de certaines et certains d'entre vous et certaines de ces pensées me murmurent. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce garçon Il est complètement perché. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi soyez perché. Laissez-vous porter par ces voyages intérieurs et vous verrez qu'en allant juste ici, vous irez bien plus loin que dans n'importe quel pays. Et puis parfois, nous souhaitons voyager loin simplement pour se reposer et passer du temps avec ses proches. Est-ce que pour cela, on a vraiment besoin d'aller dans un hôtel all-inclusive en Tunisie pour aller se reposer au bord d'une plage Est-ce vraiment nécessaire de prendre l'avion pour accéder à ce bonheur Alors qu'en Bretagne, on a de magnifiques plages pour se poser. Et je vous assure, il fait parfois très très beau en Bretagne. Bon, peut-être un petit peu moins que sur les bords de Loire quand même. Et enfin, peut-être que certains d'entre vous aiment voyager loin pour vivre l'aventure. Alors moi, l'aventure, c'est quelque chose d'important. Je suis parti au Nicaragua, mon premier voyage lointain. Je rêvais de sillonner des terres inconnues, de me risquer à de nouvelles aventures et de m'immerger dans de nouvelles cultures. Et finalement, ma grande épopée se résumait souvent à dormir en auberge de jeunesse, dans des villes touristiques, à passer mon temps avec d'autres voyageurs occidentaux et à manger des pizzas hawaïennes. Ce qui n'est pas vraiment la spécialité culinaire du Nicaragua. Et six ans plus tard, je suis parti en pleine forêt, sans nourriture. Je mangeais les plantes que j'identifiais dans la nature. J'ai appris à faire du feu. J'ai dormi à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. Ça, c'était l'aventure. J'ai voyagé dans le temps, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et figurez-vous que cette expérience, eh bien, je l'ai vécue en forêt d'Orléans, juste à côté de chez moi, lors d'un stage de survie et de bushcraft. Et puis, quelques temps plus tard, je suis parti sur la Loire à vélo. Et sur mon vélo, eh bien, j'ai goûté à la liberté absolue. Une liberté profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors oui, je suis heureux. Heureux de pouvoir vivre ma passion, accessible, juste à côté, sans besoin de beaucoup de temps, de beaucoup d'argent, et tout en étant en accord avec mes valeurs écologiques. Et j'ai envie de vous partager cet après-midi trois idées pour ressentir ces plaisirs du voyage près de chez soi. La première idée, c'est bien sûr de réenchanter la proximité, de déconstruire ce mythe tout-puissant qui nous dit que le voyage et l'aventure sont synonymes de contrées éloignées, ou en d'autres termes, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Regardons à nouveau cette herbe qui est sous nos pieds et retrouvons de l'exotisme près de chez nous. La seconde idée, c'est d'aller chercher les plaisirs du voyage dans la simplicité, la lenteur et la sobriété. Souvent, lorsqu'on pense à son prochain voyage, on se dit « Ok, alors là, j'ai trois semaines de vacances, je vais en Ardèche ou en Corse. Je regarde, alors là-bas, il y a ça, 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 
et ça à voir. Ok, donc il faut que je m'organise au mieux pour découvrir le maximum de choses possibles. On se crée une liste de choses à faire, comme au travail. D'ailleurs, on dit souvent « j'ai fait l'Ardèche » ou « j'ai fait la Corse ». Et puis, on se rend compte que finalement, découvrir les dix choses à voir absolument ne nous rendent pas forcément plus heureux. Et à l'inverse de tout cela, on peut pratiquer le slow tourisme. Plutôt que de voyager plus pour voir plus, l'idée est de ne pas tout voir pour mieux le voir. S'imprégner d'un lieu, se reconnecter à la nature, prendre le temps de discuter avec les habitants, se laisser porter par les imprévus et surtout, ne pas avoir trop d'attentes. Et enfin, la dernière idée, eh bien, c'est d'aller chercher des expériences plutôt que des destinations. Là encore, souvent, lorsqu'on pense à son prochain voyage, on se dit « Où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Plutôt logique. Et si on se demandait plutôt « Quelles expériences j'ai envie de vivre ?» Et ça, ça change totalement notre façon d'aborder le voyage. Parce qu'en se posant cette question, c'est l'expérience qui nous amène à la destination et non l'inverse. Et l'avantage, en allant chercher des expériences, c'est qu'on se rend compte que tout ce que l'on souhaite profondément est souvent accessible dans notre propre pays. La définition du mot voyage, c'est l'action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. Et si l'époque que nous vivons était finalement l'occasion de redéfinir ce lointain. Si le lointain n'est pas une destination, mais une expérience remplie de sensations. Si le lointain ne consiste pas à sortir de son pays, mais à sortir de sa zone de confort. Si le lointain n'est pas un voyage au-delà de nos frontières, mais un voyage intérieur au plus profond de nous-mêmes. Si le lointain n'est pas une terre inconnue, mais la liberté d'une simple aventure, alors il n'existe plus aucune frontière pour le voyage et l'aventure. Le lointain est partout autour de nous. Il suffit juste d'aller le chercher pour ainsi ressentir les plaisirs du voyage près de chez soi, tout en contribuant à préserver la nature, le vivant, et les générations futures. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux voyages lointains, juste à côté de chez vous. Enfin, merci.